hello friends welcome back to your own channel beginners point and here is shruti with you and today we'll see science subject uh, jo hai class 10th ka to wo science ka hum lenge apna pehla chapter jo hai chapter 1 chemical reaction and equations class 10th ka science hai ye sabse pehle to main aapko ek baat bata du friends ki ye wala chapter jo hai ye bahut hi important chapter hai hum keh sakte hain ki hamara base hai keh sakte hain ki total overall jo science hai chemistry jo hai uska ye overall aapka base is chapter mein pura ka pura diya gaya hai to is cheez ko aapko bahut dhyan se sunna hai समझना है इस चैप्टर को और इसमें हम देखेंगे किस तरह से केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म होती हैं और इक्वेशंस उनके कैसे बनाए जाते हैं तो यहाँ पर हमें सबसे पहले शुरुआत में दिया है कि कंसीडर कीजिए कुछ सिचुएशंस को जो आपको नीचे दी गई हैं आपके डेली लाइफ की और सोचिए उसके बारे में कि क्या होगा अगर अगर मिल्क जो है उसे आप रूम टेम्परेचर पर रख देते हैं समर के सीजन में क्योंकि हम ज़्यादातर मिल्क को जो है हमेशा फ्रिज में रखते हैं या कोल्ड जगह पर रखते हैं ताकि वो ख़राब ना हो स्पॉइल ना हो तो अगर आप ऐसा करेंगे कि समर में उसे रूम टेम्परेचर पर रख देंगे तो क्या होगा अगर आप आयन का तवा है या पैन है या नेल है उसे एक्सपोज करेंगे ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में तो उसमें क्या होगा ग्रेप्स जो हैं वो फर्मेंटेड कैसे होते हैं फूड जब कुक होता है फूड जो है जब डाइजेस्ट होता है हमारी बॉडी के थ्रू और हम रिस्पायर करते हैं ये सारी सिचुएशन क्या हैं तो ये अबो सिचुएशन जो दी गई हैं इसमें नेचर और आइडेंटिटी जो है इनिशियल सब्सटेंस की वो कहीं ना कहीं चेंज हो रही है है ना जो इनिशियल सब्जेक्ट था जैसे मिल्क था वो चेंज हुआ आयन का हमारा जो भी प्रोडक्ट है तवा पैन या नेल ग्रेप्स की बात करें फूड की बात करें ये सारी चीजें जो है इनकी आइडेंटिटी जो है इनिशियल सब्सटेंस की वो कहीं ना कहीं चेंज हो रही है हम ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में मैटर के हमारे प्रीवियस क्लासेस में जब भी कोई केमिकल चेंज ऑकर होता है तो हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन जो है वो टेक्स प्लेस हुई है आप इस चीज को लेकर बहुत ही वंडर होंगे कि एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है कैसे हम जानेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होती है कैसे परफॉर्म होती है कैसे टेक्स प्लेस होती है अब हम परफॉर्म करेंगे कुछ एक्टिविटीज जिसके थ्रू हमें पता चलेगा ये केमिकल रिएक्शन के बारे में एक्टिविटी 1.1 में सबसे पहले हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये जो एक्टिविटी है वो आपको किसी बड़े इंसान के प्रेजेंस में करनी है किसी एल्डर पर्सन के साथ में ही करनी है बिकॉज ये थोड़ी सी रिस्की हो सकती है और अपनी आय के प्रोटेक्शन इसमें बहुत जरूरी है सबसे पहले आपको मैग्नीशियम रिबन जो है मतलब कंसिडर कीजिए टू सेंटीमीटर लॉन्ग आपको लेनी है और उसे रब कीजिए सैंड पेपर के साथ में और उसे क्लीन कर लीजिए अब आपको उसे होल्ड करना है पैर ऑफ टोंग्स के थ्रू या चिमटा जिसे हम कह सकते हैं उसके थ्रू आपको उसे पकड़ना है उस मैग्नीशियम रिबन को एंड देन उसे बर्न करना है स्पिरिट लैम्प में या बर्नर के थ्रू और कलेक्ट करना है उसके एश को या वो जो उसके पार्टिकल्स गिरेंगे जैसे कह सकते हैं वो एशेस को आपको कलेक्ट करना है एक वॉच ग्लास में जैसे शो किया गया है फिगर में बर्न मैग्नीशियम रिबन जो है उसे जितना हो सके अपनी आंखों से दूर आपको रखना है और आप इससे क्या ऑब्जर्व करेंगे या इसका कंक्लूजन आपको क्या मिलेगा रिजल्ट क्या मिलेगा वो हमें आपको बताना है वो हमें यहाँ नीचे दिया गया है सबसे पहले आप देख सकते हैं फिगर में हमें दिया गया है किस तरह से बर्न हो रही है मैग्नीशियम रिबन एयर में और कलेक्शन हो रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड का मतलब हम कह सकते हैं कि वो जो एश है उसका एक वॉच क्लास में तो यहाँ में दिया गया है कि आपने ऑब्जर्व किया मैग्नीशियम रिबन जो बर्न होती है तो डेजलिंग वाइट फ्रेम फ्लेम जो है या धुआं जो है उसका बिल्कुल व्हाइट कलर का होता है और चेंज हो जाती है वो एक व्हाइट पाउडर के अंदर और ये पाउडर जो है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है और ये फॉर्म होता है क्योंकि रिएक्शन जो है मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ हो रही है प्रेजेंट इन द एयर क्योंकि मैग्नीशियम को मैग्नीज मैग्नीशियम रिबन को जब आप बर्न कर रहे हैं तो वहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है एयर में और जब उसके साथ उसका रिएक्शन होता है उसका मिलाप होता है तो उसके कारण क्या हो रहा है इस तरह की रिएक्शन टेक्स प्लेस हो रही है इसी तरह की एक्टिविटी वन और वन भी हमें दी गई है जिसमें हमें एक लीड नाइट्रेट सोल्यूशन लेना है टेस्ट ट्यूब में एड करना है उसमें पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन को अब आप क्या ऑब्जर्व करेंगे ये आपको करके देखना है जिससे आपको पता चलेगा कि आपको उससे क्या मिल रहा है एट द एंड बाद में एक्टिविटी थ्री में आपको दिया आपको फ्यू जिंक ग्रैनुअल्स लेने हैं कोनिकल फ्लास्क में या टेस्ट ट्यूब में उसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो ऐड करना है एक और बात ध्यान रखें कि आपको उस एसिड को केयर से हैंडल करना है क्योंकि एसिड बहुत ही कह सकते हैं इंफ्लेमेबल है या आपको 
हार्म कर सकता है इंश्योर्ड कर सकता है इसलिए आप ऑब्जर्व करेंगे क्या कोई चीज उसके साथ हो रही है जिंक ग्रैनल्स के साथ क्या हो रहा है या आप कॉनिकल फ्लास्क को टच करके देख सकते हैं टेस्ट ट्यूब को टच करके देख सकते हैं कि क्या आपको कोई चेंज दिख रहा है टेम्परेचर में जैसे आप देख सकते हैं हमें फिगर दी गई है और ये अब और थ्री एक्टिविटीज जो है इससे हम ये कह सकते हैं कि फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प कर सकता है हमें डिटरमाइन करने के लिए कि वेदर ये केमिकल रिएक्शन एक्सप्रेस हुई है या नहीं अगर आपके इस रिएक्शन में स्टेट का चेंज हो रहा है मतलब गैसियस टू लिक्विड हो रहा है लिक्विड टू सॉलिड हो रहा है सॉलिड टू गैसियस सॉलिड टू लिक्विड हो रहा है तो आपके इसमें केमिकल चेंज हुआ है अगर चेंज कलर में हो रहा है तो भी केमिकल रिएक्शन हुआ है इवोल्यूशन ऑफ गैस गैस अगर बाहर निकल रही है आपके इससे इन द फॉर्म ऑफ हम जैसे कह सकते हैं किसी चीज को बर्न करते हैं तो जो फ्लेम के फॉर्म में होती है तो भी यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है और अगर टेम्परेचर में चेंज होता है मतलब अगर आपका फ्लास्क या आपका टेस्ट ट्यूब जो है गर्म आपको अगर लग रहा है तो डेफिनेटली वहां भी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रही है हम ऑब्जर्व कर सकते हैं चेंजेस हमारे आसपास में हम देख सकते हैं लार्ज वेराइटी ऑफ केमिकल रिएक्शंस को जो हमारे आसपास मौजूद हैं या होती रहती हैं हम स्टडी करेंगे बहुत सारे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को और उनके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को इस चैप्टर में केमिकल इक्वेशंस हमारा सबसे पहला टॉपिक जो है इसमें हम एक्टिविटी 1.1 में हमने जैसे डिस्क्राइब किया था कि जब मैग्नीशियम रिबन को हम बॉन्ड करते हैं ऑक्सीजन के साथ में तो ये कन्वर्ट हो जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड में और ये डिस्क्रिप्शन जो है केमिकल रिएक्शन का इसे एक सेंटेंस के फॉर्म में लिखा है और इसलिए काफी बड़ा लग रहा है बट इसे अगर हम शॉर्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो एक सिंपलेस्ट वे है इसे राइट करने का अगर हम वर्ड इक्वेशन का यूज करें वर्ड इक्वेशन जो है अब रिएक्शन की वो हमें दी गई है जैसे मैग्नीशियम को एड करोगे ऑक्सीजन के साथ में तो आपको मिल रहा है क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है अब एक बात याद रखें कि एरो के पहले जो दोनों चीजें हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं जिनके बीच में रिएक्शन परफॉर्म होगी और एरो हमें ये शो कर रहा है कि इस रिएक्शन का रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट हमें क्या मिल रहा है तो वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड सब्सटेंस जो अंडर को केमिकल चेंज करते हैं इस रिएक्शन में वो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है उन्हें रिएक्टेंट्स कहा जाता है वेल न्यू सब्सटेंस जो फॉर्म हुआ है मैग्नीशियम ऑक्साइड ये फॉर्म हुआ है रिएक्शन के थ्रू और ये हमारा प्रोडक्ट होता है वर्ड इक्वेशन जो है वो शो करता है चेंजेस को जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स में थ्रू एन एरो जो प्लेस किया गया है उन दोनों के बीच में रिएक्टेंट्स रिटर्न किए जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में जिसमें प्लस साइन होती है एक दूसरे के साथ जोड़े जाते हैं सिमिलरली प्रोडक्ट्स जो है वो राइट हैंड साइड पर लिखे जाते हैं उसमें भी प्लस साइन होती है अगर मोर देन वन प्रोडक्ट मिल रहा है तो एरो हेड जो है वो पॉइंट करता है टूवर्ड्स द प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट की तरफ बताता है उसका जो एरो है वो और ये शो करता है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन अगर हम केमिकल इक्वेशन लिखने की बात करें तो क्या कोई शॉर्टर वे है रिप्रेजेंट करने के लिए केमिकल इक्वेशन को तो यस केमिकल इक्वेशन जो है वो और ज्यादा कंसाइज या और ज्यादा छोटी लिखी जा सकती हैं यूजफुल uh, मतलब केमिकल फॉर्मुलेज जो है अगर हम यूज करें वर्ड्स की जगह पे तो केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है केमिकल रिएक्शन को अगर आपको याद है अगर आप रिमेंबर कर सकते हैं फॉर्मुलेज को तो आप इजिली इस केमिकल इक्वेशन को लिख सकते हैं और भी कंसाइज इस फॉर्म में जैसे अगर हम मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीश मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला जानते हैं तो हम इजीली इस वर्ड इक्वेशन को लिख सकते हैं जैसे एम जी फॉर मैग्नीशियम प्लस ओ टू हमारा ऑक्सीजन ये हमें दे रहा है एम जी ओ वेल ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड नहीं है इसके बारे में हमें आगे दिया गया है काउंट और कंपेयर करना है नंबर ऑफ एटम्स को जो ईच एलिमेंट में है यहाँ पर हमें तीन एलिमेंट्स दिए गए हैं जैसे एम जी और ओ हमारे दो एलिमेंट्स हैं तो ये एलिमेंट्स में कितने कौन से जो नंबर ऑफ एटम्स है वो हमें देखना है जो एल एच एस और आर एच एस में सेम है या नहीं अगर नंबर ऑफ एटम्स जो है हर एलिमेंट में सेम है दोनों साइड्स में तो वो इक्वेशन हम कह सकते हैं कि बैलेंस है बट अगर ऐसा नहीं है तो इक्वेशन अनबैलेंस्ड है क्योंकि मास जो है उनका सेम नहीं है दोनों साइड में और ऐसे केमिकल इक्वेशन को स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर रिएक्शन भी कहा जाता है इक्वेशन केमिकल स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर बर्निंग अ मैग्नेशियम इन एयर बैलेंस केमिकल इक्वेशन की बात करते हैं जैसे ऊपर वाला जो इक्वेशन था वो बैलेंस नहीं था बैलेंस करने के लिए क्या होता है तो रिकॉल करना है आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो हमने स्टडी किया था क्लास नाइन्थ में 
जिसमें लिखा था कि मास जो है ना तो क्रिएट किया जाता है ना डिस्ट्रॉय किया जाता है केमिकल रिएक्शन में और ये इसका मतलब ये है कि टोटल मास जो है एलिमेंट का जो प्रेजेंट होता है प्रोडक्ट में केमिकल रिएक्शन के वो बिल्कुल इक्वल होना चाहिए टोटल मास ऑफ द एलिमेंट जो रिएक्टेंट्स में मतलब है प्रेजेंट उतना अदर वर्ड्स में बात करें तो नंबर ऑफ एटम्स जो है एलिमेंट्स के वो सेम होने चाहिए बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन और इसीलिए हमें जरूरत है कि हम बैलेंस करें स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस को और ये केमिकल इक्वेशंस जो 1.2 में है वो क्या बैलेंस थी अब हम लर्न करेंगे बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन के बारे में स्टेप बाय स्टेप वर्ड इक्वेशन फॉर एक्टिविटी 1.3 जो हमने ऊपर देखी थी जिसमें हमें जिंक की बात की गई थी वो रिप्रेजेंट किया जाता है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड जो हमें जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन देता है ये अब वर्ड इक्वेशन था जिसको हम केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे केमिकल फॉर्मुलेज के साथ में तो जिंक का जेड एन सल्फ्यूरिक एसिड एच टू एस ओ फोर जिंक सल्फेट जेड एन एस ओ फोर और हाइड्रोजन एच टू तो हमने क्या किया जिंक मतलब जेड एन प्लस एच टू एस ओ फोर अगर आप मिलाते हैं ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं तो ये क्या प्रोडक्ट आपको देते हैं जेड एन एस ओ फोर प्लस एच टू अब हम एग्जामाइन करेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स जो है डिफरेंट एलिमेंट के क्या दोनों साइड में सेम है यहाँ पर एलिमेंट्स जेड एन की अगर देखिए तो नंबर ऑफ एटम एल एच एस में देखोगे राइट हैंड साइड में तो जिंक देखिए एक है और वहीं अगर प्रोडक्ट की बात करें वहां भी एक ही है हाइड्रोजन की बात करें तो दो है वेल सेकेंड साइड में भी दो है तो इस तरह से ये पूरे के पूरे जो हमारे एस और ओ है वो भी सेम है दोनों तरफ तो नंबर ऑफ एटम्स ईच एलिमेंट में सेम है दोनों साइड में एरो के और इसीलिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन है अब हम ट्राई करेंगे बैलेंस करने के लिए ये इक्वेशन को जो हमें नीचे दिया है एफ ई प्लस एच टू ओ विगेट एफ ई थ्री ओ फोर प्लस एच टू यहाँ एफ ई हमारा आयन है और ये रिएक्शन हमें देखना है कि ये जो इक्वेशन दिया है केमिकल इक्वेशन ये बैलेंस है क्या नहीं स्टेप वन हमें दी है क्योंकि हमें ये बैलेंस नहीं दिखा आप देख सकते हैं एक बार और कि आपको एफ ई के दोनों तरफ आइटम सेम दिख रहे हैं नहीं रिएक्टेंट्स में एफ ई का एक ही आइटम है बल दूसरी तरफ थ्री आइटम्स हैं तो हम इस तरह से इसे बैलेंस करेंगे सबसे पहले बैलेंस करने के लिए केमिकल इक्वेशन को आप पहले एक पर्टिकुलर बॉक्स जो आप देख सकते हैं ऐसे बॉक्स बना दीजिए हमारे सारे प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के ऊपर अब लिस्ट कीजिए नंबर ऑफ एटम्स को डिफरेंट एलिमेंट्स के जो प्रेजेंट है अनबैलेंस इक्वेशन में जैसे आप देख सकते हैं एलिमेंट एफ ई की बात करें आयन की बात करें तो नंबर ऑफ एटम्स अगर रिएक्टेंट्स की साइड में देखें तो एक ही है लेकिन प्रोडक्ट्स की साइड में देखें तो थ्री है एच की बात करें तो दोनों साइड टू टू है मतलब ये बैलेंस्ड है ओ की बात करें तो ये वन और सेकेंड साइड में आ रहे साइड में फोर है तो हमें इसे बैलेंस करना है ऑफन ये कन्वीनियंट है कि हम स्टार्ट करें बैलेंस करना वो कंपाउंड्स को जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है और ये मे बी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जो भी हो और उस कंपाउंड में सिलेक्ट करना आपको एलिमेंट को जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स होते हैं इस क्राइटेरिया को यूज करके अगर हम सिलेक्ट कर दें एफ और एलिमेंट जो है ऑक्सीजन के उसके अंदर वो सबसे ज्यादा है मतलब फोर है इसलिए ऑक्सीजन से शुरुआत करेंगे तो फोर ऑक्सीजन आइटम्स जो है आर में है और एक ही आइटम है ऑक्सीजन का एल में तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे ऑक्सीजन के आइटम में इनिशियली वन था जो एच में प्रेजेंट था एक ओ वाइल प्रोडक्ट में अगर हम देखें तो चार थे एफ ई थ्री ओ फोर में ओ फोर तो हम क्या करेंगे रिएक्टेंट्स वाले में फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी फोर हो जाएगा इक्वलाइज करने के लिए नंबर ऑफ एटम्स को ये रिमेंबर रखना है आपको कि अल्टर नहीं करना है आपको फॉर्मूले को फॉर्मूले में चेंज नहीं होना चाहिए कंपाउंड्स और एलिमेंट्स के जो इन्वॉल्व करता है रिएक्शंस को फॉर एग्जांपल बैलेंस करना है अगर आपको ऑक्सीजन एटम्स को तो हम कोफिशियंट फोर जो है वो पुट करेंगे सबसे स्टार्टिंग में फोर एच है ना ना कि एच या एच इस तरह से नहीं करना है हमें फोर हम सबसे पहले उसे कोफिशियंट में लगा देंगे तो आप देख सकते हैं हमारा इक्वेशन क्या बन गया एफ ई प्लस फोर एच टू ओ वी गेट एफ ई थ्री ओ फोर प्लस एच टू स्टिल ये बैलेंस नहीं है पार्शियली बैलेंस्ड है मतलब आधा बैलेंस्ड है फिर नेक्स्ट स्टेप में एफ ई और एच आइटम्स की बात करें जो अभी तक बैलेंस नहीं हुए हैं अब आप इनमें से कोई एक एलिमेंट लीजिए जिसे आपको फर्दर प्रोसीड करना है बैलेंस करेंगे हम हाइड्रोजन आइटम को जो पार्टली बैलेंस इक्वेशन है उसमें इक्वलाइज कर जिए नंबर ऑफ एच आइटम्स को और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हाइड्रोजन के एस फोर ऑन द आर एच एस तो इनिशियली आठ है फोर एच टू ओ में लेकिन रिएक्टेंट्स की बात और प्रोडक्ट्स में सिर्फ दो ही हैं एच टू के फॉर्म में तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे रिएक्टेंट्स को ऐसे ही रहने देंगे प्रोडक्ट को फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि वो भी एट बन जाए और इक्वेशन हमारा एफ ई प्लस फोर एच टू ओ वी गेट एफ ई थ्री ओ फोर प्लस फोर एच टू हमने
स्टेप फिफ्थ में एग्जामाइन करना है अबो इक्वेशन को और अब थर्ड एलिमेंट जो हमारा बैलेंस नहीं है वो हमें लेना है जो अब अनबैलेंस है उसे हम बैलेंस करेंगे जो है आयन मतलब एफ ई का इनिशियल में देखें रिएक्टेंट्स में तो वन एटम है एफ ई का लेकिन प्रोडक्ट्स में थ्री है और थ्री करने के लिए हमें रिएक्टेंट्स में वन जो है उसमें थ्री मल्टीप्लाई करना होगा जिससे हमें थ्री आइटम्स मिल जाएंगे अब इक्वलाइज करने के लिए एफ को हमने देखा थ्री एफ ले लिया है प्लस फोर एच टू ओ विकेट एफ ई थ्री ओ फोर प्लस फोर एच टू स्टेप फाइव में फाइनली चेक करना है आपको करेक्टनेस आपके बैलेंस इक्वेशन की आप काउंट कर सकते हैं आइटम्स को हर एलिमेंट के दोनों साइड ऑफ इक्वेशन में अब आप देख सकते हैं ये जो हमें फॉर्मूला मिला है इक्वेशन मिला है केमिकल ये बैलेंस्ड इक्वेशन है क्योंकि थ्री आइटम्स ऑफ एफ अगर आप रिएक्टेंट में देख रहे हैं तो प्रोडक्ट में भी एफ ई दिख रहा है आपको वेल फोर आइटम ऑफ एच देख रहे हैं मतलब फोर H2 मतलब 8 हो गया लास्ट में आप देख सकते हैं 4H2 है मतलब वो भी 8 है और O के आइटम जो है वो 4 है क्योंकि O के पहले 4 लिखा है तो यहाँ भी हमारा O4 है प्रोडक्ट में तो ये पूरी तरह से बैलेंस इक्वेशन बन गया है नंबर ऑफ एटम्स जो है एलिमेंट के दोनों साइड में इक्वेशंस 1.9 के वो इक्वल है और ये इक्वेशन आप कह सकते हैं कि वो बैलेंस्ड है ये मेथड जो है बैलेंसिंग की केमिकल इक्वेशंस की इसे हिट एंड ट्रायल मेथड भी कहते हैं क्योंकि हम ट्रायल कर सकते हैं बैलेंस करने के लिए इक्वेशन को स्मॉलेस्ट होल नंबर जो है को इफिशेंट उनका यूज करके स्टेप सेवेंथ में राइटिंग सिंबल्स कैसे होते हैं फिजिकल स्टेट्स के मतलब आपको स्टेट्स भी बतानी है कि आपने जो एलिमेंट्स लिए हैं उनकी स्टेट कौन सी है तो केयरफुली एग्जामाइन कीजिए अब वो बैलेंस इक्वेशन को क्या इक्वेशन हमें बता रहा है कि कौन सी चीज का कौन सा फिजिकल स्टेट है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का तो नहीं हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन फिजिकल स्टेट के बारे में यहाँ नहीं मिल रही है और इस तरह की केमिकल इक्वेशन को और ज्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए फिजिकल स्टेट्स जो है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की वो मेंशन करना बहुत जरूरी है केमिकल फॉर्मूले के साथ में गैसियस लिक्विड एक्वियस और सॉलिड ये स्टेट्स है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो रिप्रेजेंट की जाती है नोटेशन के थ्रू जी फॉर गैसियस एल फॉर लिक्विड ए क्यू फॉर एक्वियस एंड एस फॉर सॉलिड वर्ड एक्वियस का मतलब ये होता है कि जो भी प्रोडक्ट है आपका पानी के साथ मिलाकर आपने लिया है रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट वो सॉल्यूशन ऑफ वाटर में प्रेजेंट है इसलिए उसे एक्वियस कहा गया है बैलेंस इक्वेशन में जैसे आप देख सकते हैं थ्री एफ ई तो एफ ई आपको यहाँ सॉलिड के फॉर्म में लेना है आयन को और फोर एच टू ओ एच टू ओ वाटर है लेकिन वाटर को आपको स्टेम के फॉर्म में स्टीम के फॉर्म में लेना है जो गैस के फॉर्म में होता है तो उस तरह से लेना है उसके बाद एफ ई थ्री ओ फोर सॉलिड के फॉर्म में मिलेगा और फोर एच टू एच टू तो गैस है तो गैस के फॉर्म में आपको एच टू मिलेगा नोट करना है सिंबल जी जो है वो यूज किया गया है H2O के लिए जो इंडिकेट करता है कि ये रिएक्शन वाटर जो है इसमें वो इन द फॉर्म ऑफ स्टीम है और यूजुअली फिजिकल स्टेट जो है वो इंक्लूड नहीं की जाती केमिकल इक्वेशन में जब तक नेसेसरी ना हो कि उसने स्पेसिफाई किया जाए कभी कभी रिएक्शन कंडीशन जो है जिसके टेम्परेचर प्रेशर और कैटेलिस जो है ऐसी चीजें भी रिएक्शन के लिए इंडिकेट करती है अबो और बिलो द एरो जो इक्वेशन में होते हैं जैसे आप देख सकते हैं CO जो गैस के फॉर्म में है प्लस टू एच टू गैस के फॉर्म में है ये हमें सी एच थ्री ओ एच दे रहा है लिक्विड फॉर्म में 340 फोर्टी ए टी एम पे उसके बाद में सिक्स सी ओ टू एक्वियस फॉर्म में है प्लस सिक्स एच टू ओ लिक्विड फॉर्म में है जो सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में हमें सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स एक्वियस फॉर्म में मतलब ग्लूकोज दे रहा है प्लस सिक्स आइटम्स ऑफ मतलब सिक्स हमें ओ टू के मोलिक्यूल्स दे रहा है ऑक्सीजन के जो एक्वियस फॉर्म में है इस तरह की सेप्स का यूज करके आप बैलेंस कर सकते हैं इक्वेशंस 1.2 को जो टेक्स में सबसे पहले दी गई थी तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने इस चैप्टर को यहाँ तक कंप्लीट किया है फर्दर चैप्टर के लिए मेरा अगला वीडियो देखना ना भूलें और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी मुझे भेजें ताकि मैं अपने अगले वीडियोज को और इफेक्टिव बना पाऊँ थैंक यू सो मच फ्रेंड्स थैंक्स अलॉट